Die auto waar de televisie op uh, staat, daar zien we dan de atleten komen. En dan hebben we het over Eliot Kipchoge en Brimin Kipruto. En het is een groepje natuurlijk, maar oh, oh, oh. En dan ziet u ook op een van die motoren Jos Hermens, die dat geweldige schema heeft gemaakt voor deze mannen en vrouwen. En dan ziet u hier de microfoonauto en hier zien we ze, lopend met de nummers 1 en 2. En we moedigen ze natuurlijk aan, want dit zijn de mannen die het gaan maken in Groningen. En vlak daarachter ook een tweetal, een afstand van een meter of vijftig. En wie weet komen ze er nog bij en maken ze dat gat weer helemaal dicht. En dan daar ook weer in het oranje en met het mooie gele shirt. De namen op de borst, dames en heren. Kasmas Kutsch, hij is degene die hier ook loopt. En kijk eens aan, hier weer wederom in het oranje. En dan moet u eens denken dat wij moeite hebben om dat op de fiets te gaan doen. Hier wordt gewoon ongelooflijk veel tempo gemaakt. En met dat hoge tempo komt men uit op een tijd van ongeveer 17 minuten. En dan zien we hier, oh kijk eens aan, een groepje van drie, vier mensen. En dan zien we het Simon Vroemen. Hij gaat lekker Simon. En daarachter dat grote talent Michel Butter. En zij passeren hier ook. En dan hier met 77. Een beetje zwemmen tussen twee van die groepen in, maar dat is helemaal niet erg. Want we weten natuurlijk, als je in je uppie loopt, dan ga je je eigen tempo lopen. Jorrit van Malsen. En hier weer Tom Wiggers. Ook hij heeft zich lekker laten slepen in die hele grote groepen met 101. Roy Hoornweg. En dan hier vlak achteraan met 110. Daar zien we Benjamin Ronkes. En dan hier de eerste vrouwen in de race. Rita Jepto en zij in gezelschap, zij aan zij en ook zij lopen op een superscherp schema. En dan hier in die hele grote groep. En het zijn natuurlijk de bekende, de onbekende. Hier met 42 Jan Venhuizen lopend voor eigen publieke man. Een grote man in het loopcircuit hier in Noord-Nederland. En dan hier de derde dame in de wedstrijd. En hier... Met 108, good old Jacob voor zich. Gaat lekker Jacob. En Jacob, dames en heren, we zien hem wekelijks op de banen hier in Groningen. En dan ook hier zien we weer zo'n hele grote groep met 87. Daar zien we onder andere Nout Jansen, gevolgd door 54. En dan hier ook in die hele grote groep, ieder in eigen tempo. De drie kilometer hebben ze ondertussen al... Onder de zolen en met 84 Timo van Beek, afkomstig uit Soest. En hier Veerle, de, ge... de jageren, onze Belgische vriendin die ook voor het tweede jaar in Groningen start op de Viermijl van Groningen. En daar met 109 Edward de Ruiter, de man van de lange adem, normaal uitkomend op afstanden langer dan 60 kilometer. Maar toch in Groningen, daar moet je lopen. En natuurlijk, het applaus is voor jullie. Het applaus moet jullie aanmoedigen. Je hebt de drie kilometer onder de zolen. En dat betekent gewoon dat het tempo bijzonder hoog ligt. We kijken op ons klokje. Twaalf minuten ondertussen gelopen. En normaal gesproken met de koepertest doe je twaalf minuten. En dan moet je die 3000 meter gelopen hebben. Zij zijn dus al veel en veel verder. Allemaal bekende en onbekende atleten. In Groningen, hier aan de start op de Vier Mijl. En daar zien we een van de eerste junior atleten genodigd om hier in Groningen te gaan starten. En dan ook weer zo'n hele grote groep samenlopend in hun wedstrijd over de Vier Mijl. De 21ste editie in Groningen. En kijk eens aan, al in het front met 483 zo'n turf. Die gewoon vol gas hier over de vier mijl loopt. Met andere woorden, de wedstrijd is los. En wij maken ons op voor die andere 17.000 atleten. Niet als we dames de viaduct aflopen. Maar daar gaat hij. De versnelling van Elliot Kipchoge. En Kipruto moet loslaten. Daar gaat hij, ja mijn dames en heren. Hij is op weg naar die tijd van 17 minuten. En nee, misschien wel onder. Want Jos Hermes heeft dat record. En dan moeten er een aantal oude motors voor weg. Want die zitten er veel te dicht op jongens. Een beetje tempo maken. Want hij moet ruimte hebben. Hij moet ruimte hebben. 
Anders krijgen we daar straks problemen. Maar hij gaat natuurlijk hier voor de heuvel af. Elliot Kiepsjoge. Die Pluto moet op het ogenblik wel een heel snel stuk loslaten. Daar zit nu al een gat van 50 meter zitten tussen. En het is toch wel heel duidelijk, daar loopt dat fenomeen. Elliot Kiepsjoge. Het fenomeen op weg naar een recordverbetering van 2005. Dat gaat heel hard hier. Namelijk beneden de viaduct af. Op weg naar het Herenplein. We zijn zo op de Herenbrug. Moedig hem aan. Voor de vierde keer. Dat kan niet anders. Wordt deze man kampioen. Voor de vierde keer wint hij. Dat is zo goed als... Ja, dat kan ik, ik kan niet anders meer zeggen. Hij moet of kramp krijgen. Hij moet vallen of struikelen. Geef hem de ruimte mensen. Geef hem de ruimte. Daar komt hij. Op weg naar de vierde overwinning. 2004, 2005, 2006. Toen was hij winnaar. Zijn record staat op 17.09. Hij doet er alles aan. Klapt hij hem. Juist hij hem. Brult hij hem naar die tijd. Het moet kunnen. Het moet kunnen. En dit is ook een afstand. Het is ruim 50 meter. En dit, come on man. Come on. Make your move. Make it. En dit is ook Is hij op weg? Is hij op weg? We gaan onder de poort van mensen door. We komen dan in de Herenstraat. Duizenden mensen langs de kant. Mensen, helpt u mee. Hij zit heel dicht tegen dat record aan. Hij is op weg. Hij is op weg. Hij loopt zo soepel. Tweede is op de vijf kilometer bij de wereldkampioenschappen. Het afstandje naar Kiproto wordt steeds groter. Ja, die redt het niet meer. Birmin Kiproto loopt nu op 60, 70 meter. We staan bij CNA. We gaan hem hoog. Die laatste vervelende klim. Die rottige klim. Dat valse plaat hier in de Herenstraat. Maar hij gaat. En hij gaat oh zo verschrikkelijk hard. Hij is nu al met zijn eindsprint bezig. Come on. Elliot, make it man, make it. Come up, you can do it, you can do it. Under the 17 minutes. You're good, you're great. Come Elliot, sit over, you made it. Come on, make it. Make yourself happy, make us happy. Elliot keeps you over. Hij geeft er alles aan mensen. Hij geeft hem, begeleid hem, schreeuw hem naar die finish toe. We gaan die herenstraat nou naar beneden. Elliot keeps you over. Oh, wat een eindsprint. Pluto is al meer dan 100 meter bij hem vandaan. Juist hier, schreeuwt hij hem door naar die laatste meter. Ik ga bij hem door. Hij komt hier bij Wat Wij gaan hem opkomen. Dit is daar komt de wereld op. Ja, we zien hem hier, dames en heren. We zien hem daar op het scherm. En het gaat zich hier melden aan de finish. En we zien hier op de klok 16 minuten 48 seconden. En daar hebben we een nieuw kip joggen. Een nieuw kip joggen naar een nieuwe wereldwedstrijd hier op de 4 mijl. En hij komt hier dan binnen. We gaan kijken, 17 minuten nu. En we gaan kijken naar Elio Kipchoge. Elio Kipchoge en de winnaar. 1706 en een beetje. 1706. Dat is de tijd, dames en heren, die we hier dus hebben voor Elio Kipchoge. Iedereen doorlopen. En daar krijgen we dan Primin Kipruto. Geef hem maar een applaus. Primin Kipruto. Hij pakt hier de volgende plek. En dan gaan we ook naar de man op een derde plaats. En we gaan dan kijken naar Bernard Kipiego. En geeft u maar een applaus. Bernard Kipiego. Hij pakt hier de derde plaats. 17 minuten 38 seconden. Natuurlijk een beste tijd. Maar we gaan natuurlijk allemaal kijken naar die tijd hier van Eliud Kipchoge. Naar die mooie 17.06. En dat betekent dus een nieuwe wereldbestijd op deze 4 mijl. En dan, dames en heren, gaan we natuurlijk ook kijken naar de andere finishers. De man en de vrouwen die zich hier komen melden. Hier hebben we dan Benjamin Kiplagat. Hij pakt hier 18 minuten en 5 seconden. De volgende die we hier binnenkrijgen is dan Bonifaci Kiprop met 18 minuten en 13 seconden. En dan gaan we natuurlijk ook vanuit wachten op die eerste vrouw. Eerst allemaal Kenia en Ethiopië die zich hier komen melden. We hebben dan hier onze grote vriend Oscar Toet. Die zich hier komt melden. Dan de Stanley Moruiri. Dan Simon Vroemen, de eerste Nederlander. Simon Vroemen. En dan de Keze Lassimo. Hij dus hier naar een volgende plaats. En dan, dames en heren, krijgen we daar onze Nederlandse uh, man. De belofte van ons allemaal. We gaan hier binnenkrijgen als de tweede Nederlander. Onze Michel Butter. Michel Butter, 18 minuten en zo'n 53 tal seconden. Dat is dan de tijd van Michel Butter. En hier hebben we dan Simon Vroemen. Die dan hier helemaal moe gestreden. Simon, hoe gaat het kerel? Oeh, het is een enorme verrassing voor mij. Dat het zo goed liep. 
Maar je had eerder aangegeven van, nou, Michel Butter, dat is voor mij eigenlijk de grote man. Maar uh, ja, je hebt hem toch verslagen. Ja, ik denk wel schild. Ik heb niet echt een rustperiode gehouden. Ik loop de volgende een beetje maken. Michel is net uit de Oké, okay, we gaan naar de eerste vrouw. Eerst even uh, over het Molenhuis. Die krijgen we dan ook hierbij. En we hebben dan uh, ook hier Erik Negerman. Over het Molenhuis binnen. Erik Negerman. Die krijgen we hier binnen. Dan met het nummer 110. Hier ook daar het finish Benjamin Romkus. En dan, uh, dames en heren, de eerste vrouw. En geef ze maar eens een heel dik applaus. De winnares, 19 minuten. En er is dan uh, de Riba Alemoe uh, met 19 minuten en 55 seconden. De Riba Alemoe, zij dus de nieuwe winnares hier van de 4 mijl van Groningen. We hebben dan zo'n 20 minuten. Rita Jepto komt hier binnen. We zien nog Gerrit Kramer hier binnenkomen. En uh, kijk eens, iedereen. Ze komen hier binnen. Helemaal moe gestreden. Helemaal vallend hier. En we gaan, dames en heren, naar onze volgende collega. Hier op de grond, hè, Jaap. Goed zo. We staan hier bij uh, Michel Butter. Terwijl uh, de rest hier helemaal uitgeland op de grond uh, ligt. Michel Butter, de tweede Nederlandse. Het grote talent. Uh, even terugkijken naar jouw race. Uh, tweede geworden. Waar moest je Simon laten lopen? Ik denk uh, na drie kilometer al. Maar ik had al snel het idee dat het, uh, toen ik Simon helemaal achter me had, dacht ik, ja, ik moet blijven vechten, ik moet, door, door, uh, moet doorblijven. Ja, hij heeft niks te verliezen en ik had het wel, ik was hier wel de, de favoriet en uh, tenminste voor de eerste Nederland. Uh. Wat was je strategie? Moest het wel snel of had je niet wel even wat rustig te beginnen? Nou, ik, ik, ik stond er redelijk rustig en toen dacht ik, nou, ik loop opbouwen en ik zag uh, uh, waarom was Ben en Hulgaar, die zag ik terugvallen, dus daar, uh, daar focus ik me. Maar het ging eigenlijk vanaf, uh, vanaf de eerste kilometer ging het eigenlijk gewoon niet lekker. Dank je wel. Italamau Kidane uit Ethiopië, net over de streep hier gekomen. En we gaan dus kijken ook naar die 19 minuten die uh, dus hier werd afgedrukt uh, voor onze winnares. En dat betekent ook een nieuw parcourskooi bij die vrouwen. Want die stond op naam van uh, Jelente Borica met 19 minuten 50 seconden en 15 e Dat uh, dus helemaal ook een nieuw record hier vandaag bij die vrouwen en de mannen. En dat is natuurlijk leuk. Daphne Panhuizen, Vele de Jageren met z'n tweeën hier. Dan ook Joost Wessels met het nummer 65. Goeie race Joost Wessels. Hij is dus hier over die streep gekomen. 21 minuten en 40 seconden. We vragen iedereen toch door te lopen jongens. Ook uh, zien we hier met uh, het nummer 113. De binnenkomst van Adrie Demter. Uh, de man hier uit Noord-Nederland. En kijk eens uh, achter elkaar. Komen ze nou hier naar de streep. En we gaan dames en heren naar het volgende punt. De beste Nederlandse dame. Goed zo. Ik sta hier bij uh, Merel de Knecht, de beste Nederlandse dame. Um, gewonnen uiteindelijk, het was een min of meer een uh, tweestrijd tussen jou en Daphne. Um, hoe heb je hem kunnen winnen? Nou, het, kon, uh, het ging wel vanaf binnen van uh, behoorlijk hard. En uh, halverwege dacht ik, nou proberen nog een tandje erbij. <laughs> Daphne bleef ook heel goed aanhangen, dus volgens mij is het pas op de laatste twee uh, kilometer of zo uh, moest hij er ook pas af. Dus, uh... Maar wie had het initiatief? Samen, in het begin samen en uh, ik denk dat ik het halverwege over heb genomen. Oké, okay. goed zo, gefeliciteerd, dankjewel. Eerst de 20 ste editie van de 4 mijl prachtige wedstrijd. Gewonnen dus door Eliot Kipchoge. En het uh, zal erop spannen. We denken dat het een uh, nieuw parcoursrecord is. Waarschijnlijk liep hij er net onder. We wachten nog op de officiële uitslag. Brimin Kipruto, ook uit Kenia, op de tweede plaats. En Bernard Kipiego op de derde plaats bij de vrouwen. Dus de winst voor Deribe Alema. Uit Ethiopië voor Rita Jepto, Kenia op de tweede plaats. Andere dames en heren kijken die hier komen melden. En dan hebben we inmiddels ook Rudy van der Lely. Daar in het shirt van de TNT. En uh, ja, zij doet ze vorig jaar ook al zo succesvol. Rudy van der Lely komt nou binnen. En uh, we hebben daar uh, ook de andere mannen daar onmiddellijk bij. Wachten natuurlijk ook op onze eerste noordelijke atleten. We zagen al de uh, Valkman en Andrea Deelstra. Die zagen we hier de lijn al passeren. En kijk eens ook uh, hier bij die junioren. Krijgen we daar de volgende dames en heren binnen. Ook met nummer 46, Hanneke Ink uit Groningen. Ook zij melden zich hier. Dick Scholding zien we hier. De man uit Gieten. De man die zoveel successen uh, had bij die, uh, bij die wereld. Uh, uh, Brandy spelen. We gaan, dames en heren, naar de volgende commentator. Goed, we hebben hier uh, Tommy Staal bij ons. Geweldige vent, uh, Amper twee turven hoog. Uh, heb je je tijd gezien? Wat is je tijd? Uh, nou, zo uh, 22,35. Oké, okay. hey, is die race, uh, de, de race gegaan zoals je het verwacht had? Ja, 
Alleen wat te hard gestart, denk ik. Uh, ik voel het wel een uh, tweede stuk uh, zwaarder worden. Wanneer was het uh, dode punt? Uh, nou, ik denk de laatste kilometers uh, was echt het zwaarst. En toch uh, jezelf hervonden? Er komt nog een eindsprint af? Ja, een beetje wel, maar er viel niet echt veel om te sprinten. Oké, okay, gefeliciteerd. We hebben hier uh, uh, Mirjam Bijlsma, een hele lange tijd geblesseerd geweest. Mirjam, hoe gaat het nou? Goed. Hé, hey, maar uh, je bent helemaal terug, hè? We zien jou weer op meerdere wedstrijden. Je zei al, tot 10 kilometer, uh, dan gaat het uh, vrij redelijk. En uh, als het weer verder wordt, dan uh, gaat het niet. En deze past natuurlijk helemaal daar in jouw schema. Het past er op zich in. En ik had heel erg gehoopt op die 24.08. 7 seconden te lang zijn. Oh, dat is balen. Dat is zonde. Maar uh, goed gevoel. En uh, we gaan weer verder. Goed, de bedrijvenloop is inmiddels ook gearriveerd. Met wie heb ik hier bijna, nou moet ik zeggen, half dood? Uh, Menno Lieven. Hoe, uh, hoe gaat het met je, jongen? Ja, ik ben nu echt moe. Maar goed, ik ga het dan met het team, team die gewonnen hebben. Ons, uh, ik liep vierde. Ik liep een van de andere wedstrijd voor. Dus uh, ik denk dat we een goede zaak gedaan hey, Gaat het alweer een beetje beter? Ja, ja, ja. Hey, even een handdoekje om en uh, even wat drinken. Oké, okay, hartstikke bedankt ook voor de hele organisatie. Hartstikke leuk om hier ieder jaar weer mee te doen. Geweldig. Ja, en wij hebben hier, dames en heren, de winnaar van de Survival in Boerakker. De winnaar van de Survival Run in Leeuwarden de vorige week. En nou uh, hier bij de 4 mijl, Elma Ruiter. Ja, klopt. En uh, hoe ging het uh, met die 4 mijl? Het ging goed. Voor mij doen. Wat uh, voor tijd had je in gedachten en wat is het geworden uiteindelijk? Ik zal mijn tijd niet weten. Dat ik gelopen heb. En uh, ik heb tussen 22 en 33 in mijn uh, hoofd zitten. En uh, je loopt voor TNT, dus wat dat betreft uh, wel een goede tijd meegebracht ook voor het eindklassement. Ja, dat geloof ik wel. Wat wordt de volgende wedstrijd? Uh, volgende week uh, in Oranjewoud, pas. En uh, de dag na een uh, survival in Nede. Oké, okay, heel druk baasje, we dienen het. En uh, ook hier de binnenkomst van uh, Bernadette Schuurman. En we gaan even een kijkje nemen in Helpman. Ah, en in Helpman hadden we zo net dus Piet van Dijken. En toen vroeg ik hem, hoe gaat hij? Slecht, waarom? Het zijn allemaal zeikers, zei hij. Ik zei, waarom dan? Zij staan aan de kant, ze moeten lopen voor het goede doel. En dat is het, dames en heren. Lopen voor het goede doel, het Rode Kruis. Piet van Dijken geeft het voorbeeld. Een man die ongelooflijk veel sponsoren heeft verzameld. En ik zeg u, hij loopt hier, vlak voor het oude RKZ. Geniet, zie duizenden bekenden. En u kent hem natuurlijk ook, dus met elkaar steunen we hem... En het goede doel, samen met al die andere mensen die voor dat goede doel lopen. Ja, het duo uh, Dirk en Dirk, hè? Ja. Dirk, uh, helemaal kapot joh, dat verwacht ik van jou niet meer. Ja, nee, klopt, maar ik, ik was echt nooit echt, maar ja, dat zeg ik ook nooit. Nooit echt even, maar als je het nog een keer voor, dan toch maar. En, uh, ik zit op 26 lang ongeveer, ik ben even loter in de finish kan, of de start kan. Dus met de vrede, vind ik wel 24 vaak en vader. Nou, iets langs volgen, maar dat ging zo mooi, joh. Hey, ben je een beetje tevreden? Ja, ik vind dit echt... Ik zat vanmorgen nog op de trekker. En die paas zit hier mee. Wat er ook gebeurt met jou, dan moest een start gewoon. Dat is zo mooi. En ik ben hier, hij zit nu voor de radio op de trekker. En uh, ja, geweldig. Ik ben hartstikke trots. Oké, okay, gefeliciteerd. Bedankt. Lekker op de trekker, dames en heren. Dat was dus uh, Dirk Bosje. Nu gaan we maar naar huis uh, met Dirk. Want uh, op zondag eten ze daar altijd uh, pudding. En uh, nou, we wensen hem natuurlijk uh, daar het allerbeste. Inmiddels dan uh, ook hier met uh, van onze. Uh, ben Woldering. Ben, hey, uh, hoe ging het jongen? Want uh, het ging niet altijd best dat laatste stukje, denk ik. Uh, kapot, kapot. Maar uh, hey, dit is heel anders wat, hè? dan uitzoeken waar de goedkoopste uh, internetverbindingen zijn. Maar het is goed, goede doel dus. Uh, uh, we hebben mooi wat geld bij elkaar gehad. Uh, Rode kruis dus. Hey, wat, uh, wat heb jij uh, binnengebracht? Een uh, sponsor op mijn rug. Sponsor op je rug en dat is uh, Hut Co. Belastingaccountants en adviseurs. En uh, even een bedrag, uh, Ben. En uh, leuk, uh, leuk verder. Oké, okay, substantieel. Oké, okay, we, uh, we gaan met jou uh, verder. Kijk eens aan, hij dus, uh, dames en heren, hier dus uh, naar de kant. En dan uh, proberen we daar de volgende mensen hier op te vangen. Het begint aardig druk te worden. Hier, dames en heren, op de finish op de Vismarkt. We krijgen hier, dames en heren, onze volgende man binnen. Hi, hoe is het jongen? Nou goed, en toen jouw stem hoorde werd steeds beter eigenlijk. En een tik uit de benen ben. Hey, uh, wat voor tijd had jij uh, zo in gedachten? Ah, ik had het hele gedachten. Ik sta bij uh, de bedrijven op derde vaak. Dus in het begin is de een in een race en uh, regelmatig moet ik erin houden. 
Maar ik had 20, 45 zo'n beetje. Dus, uh, oh, dat is een leuke tijd. Ik denk wel, ik denk dat ik tevreden moet zijn. Zonder warming hebben en alles en vier weken na een marathon. Dus uh, tevreden. Marathon was? Uh, WK Masters in uh, Rizion, Italië. En wat is dat geworden? Uh, vijfde plaats. Hey, nog gefeliciteerd en uh, we zien elkaar vast en zeker op een van de volgende wedstrijden. Oké, okay, ja, en dan, uh, wij werden al aangekondigd net bij de pre-race meeting. Timothy Beck, onze Nederlandse sprinter. En Adrienne Herzog, vorig jaar beste Nederlandse dame. Maar nu geblesseerd, maar toch meegedaan. Hey Timothy, je vertelde, Adrienne moet me trekken. Heeft ze dat een beetje gedaan? Heeft ze je mee kunnen krijgen? Ja, ze heeft me super begeleid, anders was ik halverwege al gestopt. En ik denk dat ik die 30 minuten nu ook gehaald heb. Hey Adrienne, hoe ging het met je blessure? Ja, heel goed. Ik ben ook eigenlijk uh, wel gewoon helemaal blessurevrij. Ik ben de laatste weken uh, lekker aan het trainen weer, maar ik moest toch gewoon twee, drie weken geleden beslissen of ik wou lopen. En toen dacht ik, het is te vroeg. En als ik nu hier loop, dan kriebelt het heel erg, moet ik zeggen, maar ik sluit mijn uh, rentree nog heel even uit. Oké. Okay. Hey, Timothy, was dit uh, toch jouw beste vier mijl voor Groningen? Kip Joker is een beste tijd verbeterd. Hoe zijn de omstandigheden? Beste vier mijl voor jou? Nou, dit is ver weg mijn beste vier mijl alle tijden. Maar uh, ik kan het verschil zien, zij is nog niet eens moe. Ik ben helemaal kapot. Ik ben blij dat zij meeliep, want uh, ja, nu is het ook leuk geweest. Nu is het, uh, heb ik eindelijk 130 minuten, heb ik mijn doel bereikt. Hartstikke goed. Alle twee, dankjewel. Corrie Meijer uit Leeuwarden, vorige week nog toeschouwer bij de Survival All Day. En nu deel me in. Ja, nu deel ik me. Wij hebben een dank dank wel gedaan met 3000 collega's. En, uh, ik heb een ongeluk gehad in mei en dit was voor mij mijn eerste wedstrijd weer. En uh, als ik uh, praat over collega's, dan praten we over politiemensen, hè? Ja, de politie uh, heeft meegedaan uh, als grootste bedrijf aan de Dam Dam lopen en dat is zeker voor een haling vatbaar. Oké, okay, dat kan ook hier hè, met, uh, met de politie meelopen? Ja, ik, uh, uh, ik kan vertellen dat we bezig zijn om volgend jaar hier heel veel politiemensen aan de stad te krijgen. Kijk eens aan, dat is een heel mooi, uh, dat is een heel mooi streven. We gaan even naar een andere man, die uh, pakken we er hier even tussen uit, Henk Kok. Henk, tussen de, tussen de 23 en de 24 wilde jij graag lopen. En uh, wat is het geworden, jongen? Tussen de 23 en de 24? <laughs> zeg maar eens, wat is het geworden? Nee. Ik 31, daar ben ik zeer tevreden mee. En uh, hoe was het onderweg? Nou, voordat ik daarop inga, wil ik één ding zeggen. Er is hier een jongen op parcours en die heet Martin Datema. Die jongen heeft in juni heeft hij een donorhart gekregen. Die loopt op het parcours met... Ik loop met een donor hart. Er staat voor op zijn shirt. En achter op zijn shirt staat, wordt ook donor. Die man levert vandaag de beste prestatie. Daar zou ik voor willen applaudisseren. En alle mensen die naar zijn kant staan, als ze hem zien, handen op elkaar. Voor Martin Datema uit Zeerijp. Dat uh, doen we graag, dames en heren. Martin Datema uit Zeerijp. En uh, wij gaan. En we hebben op het scherm nu beelden uit Haren. Allemaal mensen die kijken en uh, op zoek zijn naar hun favoriete sporter. Uh, mensen die nog in het vak staan, uh, klaar om te vertrekken. Dus uh, een heleboel mensen van die je uh, ziet daar een van de stadgroepen. En uh, die krijgen straks pas het commando om te vertrekken. Ja, en wij dames en heren staan hier weer op de vismarkt hier bij de finish. En we krijgen de mensen binnen. En kijk eens, eigenlijk zou je denken van, nou het is schitterend weer. Voor ons is dat prachtig natuurlijk, de dames en heren langs de kant. Maar de dames en heren die lopen in die zon. Ja, die hele zon, de hele tijd dat die zon zo op je kop brandt. En dan uh, natuurlijk ook nog eens een keer dat wind, die wind zo uit het zuidoosten. En dat, uh, dames en heren, zijn uh, ja, voor ons ideale omstandigheden. Maar voor de dames en heren deelnemers hier helemaal niet. Ja, en we hebben weer beelden uit de haren. U kijkt hier in een start. De camera gaat mee vanaf het scherm. En we hebben inderdaad de bevestiging dat er een nieuw parcoursrecord is voor Eliot Kipchoge uit Kenia. Hij zit onder die beste wereldtijd van 17.096. Hij liep namelijk 17.07 rond. Dus een uh, parcoursrecord voor Eliot Kipchoge. En de winnares bij de vrouwen die zat daar net boven. De beste tijd was 19.50.5. En uh, slechts drie tiende van een seconde bleef zij daarachter. Helaas dus uh, net geen parcoursrecord voor deze uh, dame uit Ethiopië, Deribe Alema. Ja, en hier bij ons uh, Egbert Eising uit Assen. Egbert, uh, hoe ging het jongen? Goed. 
Heb jij nog meegedaan aan de voorbereiding op de VML met de loopgroepen dat bij jullie? Nou, van de trimgroep wel, maar niet steeds weer voor de loop. Loop ben ik niet. Dus uh, ja, het is vier jaar geleden dat ik hier geweest ben. Dus ja, af en toe moet ik een keer kijken hoe het gaat. Dat uh, nee, ging prima. En uh, dat betekent natuurlijk uh, hier lekker komen, lekker lopen, lekker genieten. Wat vond je van de toeschouwers onderweg? Ah, die zijn altijd enthousiast, hè? Altijd heel goed hier. Veel publiek langs de kant. Nee, het was heel goed weer. En uh, de tijd, welke tijd heb je zo gelopen? Nou, 33, 40. Nou, ik wou onder de 35 gelopen, dus dat is prima geluk. Oké, okay, dus uh, je gaat als een tevreden man straks uh, in de auto richting Assen? Dat dacht ik wel, Harm. Oké, okay, echt bij Rijnsing. Goed, we staan hier uh, inmiddels al op het uh, erepodium samen met uh, de, ja, de eresponsor, mag ik het zo wel noemen, Roger van uh, Bokstel. Uh, wat heeft u van deze race meegekregen? Want u zat ook op de motor. Nou, dat dit een waanzinnig gezond feestje is. En uh, ik, heb, ik ben heen gegaan naar Haren op de motor, er stond er nog bijna niemand langs de kant. En als je terugrijdt, staat het zwart van de mensen. Prachtige race gezien, dus ja, ik vind het helemaal top. Waar heeft u nou meer naar gekeken? Naar die mensen of naar, of naar de atleten? Nee, in het begin heel erg naar de atleten, maar die gaan zo hard. Dat hou je met je oog bijna niet bij. En ik heb heel erg onderweg gekeken naar ook alle gezelligheid. Iedereen geniet hiervan. Maar ook de deelnemers, 17.500, dat is ongekend. Eerste keer dat u hoofdsponsor bent en gelijk weer zo'n wereldbestheid. U, u knijpt uw handen dicht. Ja, nou, nou okay. nee, ik doe mijn handen open. Zeg, we willen wel meer. We gaan hier voorlopig mee door. Ik vind het een geweldig feest voor uh, nogmaals gezond leven. Uh, ik zou ook tegen iedereen willen zeggen, ga ook op de Grote Markt kijken naar onze bus van Beter Leven. Waar mensen allerlei adviezen kunnen krijgen over afvallen, over gezond eten. En dat is alleen maar een heel mooi feestje. En mensen zijn apen trots dat we dit mogen sponsoren. Ja, u zegt al, uh, we gaan door. Dus dat heb ik al gehoord. Sportsponsoring is dus erg belangrijk. Uh, u heeft al een keer gezegd waarom de 4 mei dat is. Uh, kunnen we nog meer sportsponsoring van mensen verwachten? Ja, wij sponsoren ook veel gehandicapte sport. Ook voor mensen die minder uh, mogelijkheden hebben. Uh, we doen af en toe ook wat bij de betaalde voetbalclubs. Hè, bij Groningen en Twente en bij uh, Vitesse. Maar ik vind het actief veel mensen ondersteunen. Dat is het belangrijkste. En een van de mooiste voorbeelden hier in Groningen is ook het Groningen Sportmodel. Waarin we met heel veel kinderen van de basisscholen uh, sporten. En dat is, uh, het is ook nog gewoon leuk. Als je uitstraalt dat sporten leuk is, dan krijgt dat ook een goed vervolg. Helder. We komen straks nog twee keer bij u terug. Eén keer voor de prijsuitreiking. En straks later nog weer voor het huldigen van de oudste en de jongste loper.